ক্ষতি হয়ে শুধু পড়াবে আদিজনকে কবে ছাড়বে ওরা কিছু বলেছে সত্যি কথা বলতে কি কিডন্যাপের মামলা তো তাও আর চৌধুরী আঙ্কেলের মতো মানুষটা কিডন্যাপ করেছিল দাদা ভাই এটাতে প্ররোচনা দাতা হিসেবে দাদু ভাইয়ের নাম ছিল তাই দাদু ভাইকে ছাড়িয়ে আনা খুব সহজ হবে বলে মনে হয় না আমার মতো খারাপ মহিলা আপনি জীবনের একটাও দেখেননি হোয়াট ইজ দিস কি সব ম্যাডাম এখানে এসব লেখা আছে নাকি कपाल মনি আয়ান আমি তাহলে এখন আসি আরে ওদেরকে এরকম বিপদের মধ্যে রেখে যাবো নাকি আর বসেন বসেন না না আমাকে এখন যেতেই হবে আম্মা আমার উপর খুব রাগ করে আছে এখন না গেলে আরো রাগ করবে তুমি সকালে বললো না ওদের দুইজন রাগ করে দিতে ওটার সময় আর তাছাড়া ওরা আবার অনেক সাহায্য করছে ওরা না থাকলে আরো দিশারা হয়ে যেত সাগর ভাই আপনি একটু কষ্ট করে ওর বাসায় নামায় দিয়ে আসেন না প্লিজ আমি একটু আচ্ছা ঠিক আছে চলেন मामने तो कल ही बार बार कटे दी बुढ़ास <laughs> 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 कथा मजा मैडम आज के बहुत दिल खुश लगे क्या बात है আপনি 
কোন মহাদেশ থেকে আসবে সে শুনুন মিস্টার শরাফত আমি কিন্তু এবার সত্যি ভীষণ রাগ করব রুকিয়ে ম্যাডাম আমি আবি ফোন করছি সালে কো কান পাক मेरे दोस्त को कान पकड़ के ले आऊंगा बेतमीज देखकर तो मन हे रुना खुश मेजाज आिठी दिए तो सदीपात करते सरसर मुखे बोले देव ना कि कहा हो कितना वक्त से मैडम के बसे रेखे वेट कर झमेला आगे बोलो क्यों हमें मैडम के की जवाब देव रेडी मजा कर लो तर मत एम पागलाटे चंचल एक मे जदि क्यों जेलखाना आटके ना रखे तुम्हें हारिए जी मजा कर দাসীর মতো পড়েছিলুম এতগুলো বছর জীবনের সবচেয়ে বড় অধ্যয়নের সময়টা ওখানেই কেটেছে আমার আপা হারি তোর তো কথাবার্তা বলার ধরন একেবারে পাল্টে গেছে রে আচ্ছা তুই সব কিছু ছেড়ে ওখানে গেলে কেন বলতো ওই যে বললুম কবিগুরুর সাধনার অমৃত রস পান করতে কি বলছিস সব অমৃত রস रवि ठाकुर निजे से हृदय धारण करते इतना <laughs> तुमरा 
মনে করো যে ইংরেজি ভাষা বলতে পারলেই বোধ মানুষের কদর বেড়ে যায় মাতৃভাষার গাঁথনি তো আগে সেই বাদ আমাকেই দেখেন না কিতনে সাল সে আমার মারওয়াড়ি ভাষা ধরে রেখেছি এনা ম্যাডাম অপূর্ব আপনার ভাষা চরণ দুঃখিত আপা আমি বোধ হয় তোমাদের আলোচনায় বিঘ্ন ঘটালো আসি হ্যাঁ হ্যাঁ আসেন ফির দেখা হবে দাদা দাদা সোনিয়া এত দিন পর দেখা তুই এভাবে চলে যাবি বাসায় চল বাসায় ঠিক আছে যাব এক সময় বুঝতে পেরেছি সোনিয়া সাদিক তোর সাথে একদিন বাজে ব্যবহার করেছিল সেই থেকে তো আমার সাথে কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছিলি সেই কথাটা এখনো ভুলতে পারিসনি তাই না 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 আপা আমি ওসব ভুলে গেছি যে মানুষটা বেঁচে নেই তার উপর অভিমান করে থেকে লাভ কি শান্তিনিকেতন আমাকে উদার হতে শিখিয়েছে তিনটাই আমার খারাপ গেল ওনাকে কথাটা বলতেই পারছি না সোনিয়া বাসায় চল না তুই জানিস আমার কত বছরের গল্প জমাট হয়ে আছে তোকে বলবো বলে তুই কি এই জিনিসটা জানিস যে আমি চ্যাম্পিয়ন গ্রুপের চেয়ারপারসন হয়েছি কত বড় হয়ে গেছে ওর বাবু না কি যেন নাম বাবু না অন্যদা বাবু বুঝতে পেরেছি বাবু এত পাকা পাকা কথা বলতে শিখে গেছে কবে থেকে পাকা কথা না সবসময় সত্যি কথা বলে দেয়সান তো কানাডাতে গেল তিন বছর হলো আমাদেরকে নিয়ে যাবে ভিসার জন্যই আমাদের এই প্রলম্বিত যাত্রা কিন্তু আমার বাড়িতে তোদের যাত্রা প্রলম্বিত করা যাবে সরি মিস্টার সারাফত আপনার লোকের জন্য আমি আর এক মিনিট ওয়েট করতে পারছি না থাকবে কি তোকে আজকে আমি আমার বাসায় নিয়েই যাব তাই বাবু চল তো চল 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 বাই সারাফত ছত্রী আপনি বসুন না প্লিজ বসুন ঢাকায় কি করছি 
ঢাকায় ভিডিও বানাচ্ছি না মানে তোমাকে আমি এখন বোঝাতে পারবো না তবে আমার আরো কিছুদিন ঢাকায় থাকতে হবে বললাম তো আমার আসলে কিছু করার ছিল না আচ্ছা আমি এখন রাখছি আম্মা কল করেছিলেন তাকে কথা দিয়েছিলাম মনিকে বিয়ে করে নিয়ে বাড়ি ফিরব ও সেই জন্যই আপনি বিয়ে ভাঙতে এত চেষ্টা করেছেন একটা ব্যাপার কিন্তু আপনার আমার সাথে খুব মিল আছে আমি বা আপনি আমরা কেউ আমাদের মায়ের কথা রাখতে পারিনি তুতুল বাসায় আসতে বলেছেন এসেছি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না রাত হয়ে গেছে অনেক এত ব্যস্ততা কিসের আপনার এসেছেন যখন এক কাপ চা খেয়ে যান আর তাছাড়া তাছাড়া কি না মানে আপনি তো বললেন আপনার মা গ্রামে চলে গেছে তাহলে বাড়ি ফেরার এত কিসের তারা আসলে হয়েছে কি এক বন্ধুর বাসায় উঠেছি ওখানে আবার রাতের বেলা গেট বন্ধ করে দেয় শুধু কি এই কারণেই চলে যেতে চাচ্ছেন মানে আর কি কারণ থাকতে পারে আমিও তো সেটাই বলছি বাসায় গিয়ে একা একা সেই মনের জন্য কান্নাকাটি করবেন তার থেকে ভালো আমার সাথে কিছুক্ষণ আড্ডা দেন আর আমরা দু একটা ভিডিও বানাই আরো ভিডিও করবেন করলে ক্ষতি কি ভিডিও যত বেশি করবেন তত ভিউ বেশি হবে আর ভিউ বেশি হলেই তো আপনি ভাইরাল আচ্ছা আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না আমি ভাইরাল হলে আপনার কি লাভ আপনাকে তো আগেই বলেছি যে করেই হোক আমার গয়নার ব্যবসাটা দাঁড় করাতে হবে আর আপনার ভিডিও যত বেশি ভাইরাল হবে আমার গয়নার নাম মানুষ তত বেশি জানবে আর তাতে যদি একটু বেশি বিক্রি হয় তাহলে তো আমারই লাভ তাই না হো হো বুঝলাম গয়নার ব্যবসাটা নিয়ে দেখছি আপনি খুব সিরিয়াস তা তো হতেই হবে আমার তো আর বিয়ে শাদি হবে না এখন ব্যবসা করে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে হবে এভাবে বলছেন কেন আয়নের সাথে বিয়ে হয়নি তাই বলে কি আপনার আর কখনোই বিয়ে হবে না আমার পায়ে যে সমস্যা সেটা মেনে নিয়ে আমাকে কে বিয়ে করবে বলুন সরি আমি আসলে ওভাবে ইটস ওকে আমার নিজের আম্মুই তো আমার ভার নিতে যাচ্ছেন না সেখানে আর একজন লোক কেন আমার জীবনের সাথে জড়িয়ে আমার বোঝা বইবে আর কোথায় একটা যেন পড়েছিলাম নারীর নিরাপত্তা হলো নারীর জমানোর টাকা আর গয়নার পরিমাণ আমাকেও এখন অনেক টাকা জমাতে হবে যাতে আর বোঝা না হয়ে থাকতে হয় বুঝতে পেরেছি আর মন খারাপ করার কথা বলতে হবে না চাও খেতে হবে না চলেন আমরা একটা কাজ করি আমরা হাসির ছড়া ভিডিও বানাই হ্যাঁ চলেন আপনার কাছে কি আরো ছড়া লেখা আছে লেখা নেই তবে বানিয়ে ফেলতে পারবো চলেন শুরু করি ঠিক আছে আচ্ছা এটা শুনেন দেখেন কেমন লাগে আতা গাছে ময়না পাখি ডালিম গাছে টিয়া তোমায় আমি ভালোবাসি মন প্রাণ দিয়া বাহ সুন্দর তো আচ্ছা এই যে মন প্রাণ দিয়া এখানে যদি দেহ মন দিয়া হয় তাহলে কেমন হয় খারাপ না আচ্ছা ট্রাই করি আতা গাছে ময়না পাখি ডালিম গাছে টিয়া তোমায় আমি ভালোবাসি দেহ মন দিয়া পারফেক্ট এরপরে হতে পারে এত ডাকি তবু তুমি কো না কেন কথা মাঝরাতে জেগে থাকি বুকি নিয়ে ব্যথা তুই তো দারুণ ছড়া লিখেছিস এই প্রতিভা তো আমার জানা ছিল না আম্মু উনি সাগর তাই ছিলে তোমাকে কোথায় দেখেছি তোমাকে আয়নদের বাসায় দেখেছি না আমি সাগর মনির বন্ধু যে নিজের জন্য নিজে কিছু করতে চায় না তার জন্য আমরা কি করতে পারি জানি না মনি উনি আসলে আসামি ধরতে কোন আসামি কে আবার আপনি না মানে আপনি আমি যে কেউ আসামি হতে পারি পুলিশের কাজ হলো সেটা তদন্ত করে বের করা ঠিকই বলেছেন স্যার আজকে আসামি ধরতে আসেনি তবে আসামি ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছি 